हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग का डे नाइन आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो की लिंक दे रखी है आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है ए इंटू टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू दिया गया है कि बी इंटू टू प्लस रूट थ्री का वैल्यू बराबर वन है यानी तीनों एक दूसरे से साथ बराबर है तो पूछा आपसे गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दिया गया है इस तरह से दिया गया ठीक है तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू को बराबर करते हैं वन के साथ और फिर इसको बराबर करेंगे वन के साथ क्योंकि ये आपस में तीनों बराबर है ठीक है तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेते हैं ए इंटू टू माइनस रूट थ्री का वैल्यू के एक के बराबर में करके ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ देखो एक बटे दो माइनस रूट तीन करेंगे तो ये वापस अगर इसको हम रेशनलाइजेशन यानी कि हर परिमेकरण करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दो प्लस रूट तीन ठीक है सेम सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ से अगर करते हैं बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी का जो वैल्यू निकलेगा ये प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा आपका दो माइनस रूट थ्री क्लियर सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे तो आपका दो माइनस में क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा क्लियर फ्रेंड्स अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिए कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा गया हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा तो ए माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ठीक है ए माइनस बी करेंगे यानी कि ए इसको हम इसमें से घटाएंगे तो देखिए क्या होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस में रूट थ्री और माइनस का साइन है तो माइनस में हम करेंगे तो दो और माइनस का यानी कि ये प्लस में हो जाएगा रूट थ्री सेम टू सेम यहाँ पर अगर हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो देखिए ऐड करके लिखेंगे तो ये आपका आसानी से कट जाएगा यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा चार क्लियर फ्रेंड्स आसानी से आप कटा सकते हैं अब यहाँ पे देखो ये आपका माइनस टू प्लस टू खत्म हो गया यानी कि दो रूट तीन यहाँ पे बचेगा और प्लस सॉरी इंटू में है इंटू में आपका फोर यानी क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा चार रूट चार दूना आठ रूट तीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्सी को तीन भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि पहला भाग चौबीस है तथा दूसरे का तीसरे से अनुपात जो दिया गया वो चार अनुपात तीन है तो आपको बताना है कि दूसरे भाग जो है उसका कितना भाग हो यानी कि दूसरा भाग कितना है ये हमें निकालना है तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखिए हमारे पास टोटल 80 था ठीक यहाँ सेकंड क्वेश्चन में सेकंड नंबर डाल देता हूँ सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टोटल हमारे पास अस्सी रुपये था अस्सी रुपये को हमको तीन भागों में बांटना है लेकिन पहला जो भाग है पहला भाग बांटा जा चुका है जिसमें चौबीस भाग दिया गया ठीक है पहले भाग का जो भाग था वो चौबीस है तो अब कहने का मतलब कि अस्सी में से पहला भाग तो निकल गया चौबीस अगर हम इसको घटा देते तो हमारा शेष निकल जाएगा कितना है तो यानी कि छः और ये पाँच यानी कि अब हमारे पास जो है वो छप्पन रुपया बच रहा है टोटल जो कि दो लोगों में बांटना है दूसरे और तीसरे में सेकंड और थर्ड का जो रेशियो भी दिया गया था वो हमारे कितना है तो सेकेंड और थर्ड का रेशियो दो अनुपात तीन था तो कहने का मतलब ये हुआ कि छप्पन रुपये की जो टोटल वैल्यू है वो इन दोनों के इक्वल होगा यानी कि सेवन एक्स की वैल्यू हम कर सकते हैं छप्पन तो यानी एक्स का अगर वैल्यू निकालोगे तो ये आठ निकल जाएगा एक का अनुपात आठ होगा अब यहाँ से क्वेश्चन सेकंड का भाग पूछा गया था तो पहला ये था सेकेंड आपका ये थर्ड ये तो इसमें आप गुना कर लो आठ सौ का बत्तीस भाग हो जाता है सेकेंड का क्लियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करो क्योंकि आप लोग दो से तीन दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है आप लोग वीडियो को लाइक करो ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार कर सकें क्लियर आगे बढ़ते हैं देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज की एक ही दर से पाँच हजार रुपये को दो वर्ष के चक्रविधि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है वो बहत्तर रुपया है तो आपको बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी इस टाइप के क्वेश्चन प्री में भी पूछे गए थे और डेफिनेटली है कि मेन्स में भी देखना दो, दो वर्ष या फिर तीन वर्ष पे पूछा जा सकता है तो हम लोग दोनों को करेंगे और हम लोगों ने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था इस टाइप के तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या दिया गया कि अंतर दिया गया और पाँच दिया गया तो आपको पता हो फ्रेंड्स कि दो वर्ष के लिए जो अंतर होता है चक्रविधि ब्याज और साधारण ब्याज का दो वर्ष के लिए मैं आपको लिख देता हूँ ता इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ठीक है तो ये देखिए फॉर्मूला
अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बहत्तर को मैंने जीव करते हो छोड़ा यहाँ पे सौ इसको पाँच हज़ार को पाँच हज़ार लिखते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर मैंने लिख दिया और यहाँ पे चार जीरो का चार जीरो यानी कि डबल सौ हो जाएगा कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं यहाँ से देखिए तीन जीरो से मैंने तीन जीरो इसको कटा दिया डबल जीरो से ये कट गया और पाँच दूना दस इसको मैंने कटा दिया अब इसको मैं करूँगा यहाँ पर तो बहत्तर दूना कितना हो जाएगा एक और आर स्क्वायर की वैल्यू होती है ये तो अगर इसको स्क्वायर के इधर रूट ये रूट चढ़ जाएगा यानी कि एक पे अंडर रूट आपका ये हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 12 परसेंट जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर मैं बताना चाहूँ कि आपका तीन वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो आप याद रखेंगे ये दो वर्ष के लिए होता है अगर तीन वर्ष के लिए पूछ ले तो आप तीन वर्ष के लिए भी याद रखो तीन वर्ष के लिए अंतर दिया रहेगा तो पी इन टू में हंड्रेड का स्क्वायर लिखना 300 प्लस में R होता है और बट्टे में 100 होता है इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे ये तीन वर्ष के लिए ठीक है तीन वर्ष के जब अंतर दे दे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू क्लियर फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 कामगार किसी कार्य को छत्तीस दिन में पूरा कर सकते हैं तो तीस दिन के बाद कुछ और कामगार लगाए गए तो पाया लगाए गए तो बताना है कि कार्य दो दिन पहले पूरा कर लिया गया ठीक है तो बताना ये हमें कि कितने नए कामगार लगाए गए थे तो काफ़ी अच्छा प्रश्न इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं अगर मैं बोलूं आपसे कि 30 दिन कामगार किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन में पूरा कर सकते थे लेकिन क्या पता चला कि 30 दिन के बाद यानी कि 30 दिन तक उन्होंने कार्य कर दिया शेष कितना बचा दिन हमारे पास तो शेष दिन आपके पास बचा छः डेज ठीक है अब ये छः डेज का जो कार्य होगा यानी कि तीस लोगों के द्वारा ही किया जाएगा जो छः डेज का कार्य होगा वो जो नए आदमी आएंगे नए आदमी कितने होंगे तीस प्लस और पहले से जो तीस थे अब जो नए आएंगे मान लीजिए कि मैंने एक नया आदमी को रखा है कुछ नए आदमी होंगे यहाँ पे बोला गया कुछ और कामगार लगाए गए तो एक आदमी लगाए गए नए तो क्या होता है कि दो दिन पहले खत्म खत्म होता है यानी कि जो छः दिन में खत्म होने वाला था वो चार दिन में ही खत्म हो जाए दो दिन पहले ठीक है अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे देखिए यहाँ से मैं दो कर देता हूँ और यहाँ से ये तीन हो जाएगा ठीक है और यहाँ से पंद्रह कर देते हैं तो पंद्रह तो ये कितना हो जाएगा पैंतालीस पैंतालीस और यहाँ पर तीस प्लस ठीक है फ्रेंड्स और x की वैल्यू आप निकालोगे तो 15 निकल के आ जाएगा यानी कि नए आदमी अगर हम जो जोड़े गए वो क्या होगा 15 नए आदमी हम लोगों ने कुछ और लगाए हुए थे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो भी आपका दिया गया बी में बिल्कुल करेक्ट है देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन पचासी सौ रुपया है यदि सात तकनीकी जो विशेषज्ञ का मासिक वेतन औसत वेतन जो है वो दस हजार है और आपसे आगे क्या दिया जाएगी और शेष जो क्रमिक का मासिक औसत वेतन जो है अठहत्तर सौ रुपया तो आपको बताना है कि कार्यशाला में कार्य श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है यानी कि जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उसमें कुल संख्या कितनी हमें निकालना है तो देखिए हम इसको बनाएंगे जो कि आपका ये मेथड होता है इसके मेथड से काफ़ी अच्छा मेथड है कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए हमारे पास यहाँ पर जो औसत दिया गया वो कितना औसत दिया गया तो कुल औसत जो है वो सभी लोगों का औसत श्रमिकों का मासिक औसत वेतन पचासी तो मैं आपको बीच में रखता हूँ पचासी ठीक है अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से मेथड यूज कर लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चलते हैं क्या कि श्रमिकों का वेतन जो है वो कितना है ठीक है यानी कौन से श्रमिक तो जो तकनीसियन है यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है सबसे पहले तो सात तकनीकी विशेषज्ञ की जो मासिक औसत वेतन दस हजार रुपये और साथ ही साथ जो कि शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन जो कि अठहत्तर सौ था और यहाँ पे जो कि तकनीकी तकनीकी जो वैज्ञानिक टाइप के जो थे तकनीकी विशेषज्ञ तो यहाँ पे उनका मैंने लिख दिया दस हज़ार रुपये अब यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं दस हज़ार में से पचासी सौ कर घटाते हो तो कितना आता है पंद्रह सौ आ जाएगा क्लियर पंद्रह सौ आता है और यहाँ से अगर इसको घटाते हो तो कितना आएगा सात सौ ठीक है फ्रेंड्स आपको पता है कि इसमें से घटता है बड़े वाले इसमें से घटा के यहाँ लिखते हैं और इसको घटा कर यहाँ लिखते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये किसकी है तो ये श्रमिक की है ठीक है फ्रेंड्स श्रमिक की और ये किसकी है तो ये तकनीकी वाले जो विशेषज्ञ हैं तकनीकी वाले विशेषज्ञ ठीक है अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे अब देखो यहाँ से डबल जी से डबल जीरो कट गया पंद्रह रेशियो सात का अनुपात निकलता है तो किसका है तो सात मान के चलते कि पंद्रह जो श्रमिक जो कामगार थे और सात तकनीसियन कामगार थे जो कि क्वेश्चंस में ही पूछा गया था बोला गया था कि सात तकनीकी विशेषज्ञ तो सात तकनीकी विशेषज्ञ तो क्लियर निकल ही जा रहा है और पंद्रह जो कि आपके हो जाते हैं श्रमिक लोग तो कुल पूछा गया था तो कितना होगा पंद्रह और सात कितना होता है पंद्रह और सात हो गया बाईस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक काम को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है यदि वे दोनों यदि वे दोनों जो है वो 8 
बी जो है वो कितने दिन में बीस दिन में उसी कार्य को कर रहा है तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों का एल्सियम ले लो तो सोलह और बीस का एल्सियम लोगे तो अस्सी हो जाएगा ठीक है सोलह पच्चीस कितना होता है अस्सी और बीस छः का अस्सी यानी कि अब दोनों का हम लोग कार्य कराएंगे तो ए प्लस बी का कुल कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेंगे तो अस्सी बटे नौ हो जाएगा यहाँ पे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं अब यहाँ से मैं बोलूँ कि ये टोटल जो कार्य करेंगे अस्सी बटे जो कि सॉरी आठ दिन तक और भी बोला जा रहा है कि आठ दिन साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो ये तो नौ हो गया और आठ दिन साथ मिलकर के नौ आठ बहत्तर काम टोटल कर देते हैं तो अस्सी में से बहत्तर काम कंप्लीट हो जाए इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये गलत हो जा रहा है टोटल कार्य में से उन लोगों ने आठ दिन तक कर किया तो नौ आठ बहत्तर काम तो कंप्लीट कर दिया तो अस्सी में से बहत्तर को हम लोग घटा लेंगे तो कितना काम बचेगा शेष काम हमारे पास आठ बच्चा और टोटल में से कितना बच जाएगा तो अस्सी को हम यहाँ नीचे लिख देंगे तो देखिए ये आठ था हमें अस्सी यानी कि कुल कार्य जो बचेगा एक बट्टा दस भाग शेष बच जाएगा क्लियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज जी एच आई जो है वो त्रिभुज के एल एम के समरूप है यानी कि दोनों समान है यदि त्रिभुज जी एच आई की परिमिति जो है वो त्रिभुज के एल एम की परिमिति का अनुपात एक अनुपात चार है तो आपसे पूछा गया है कि जी एच की लंबाई अगर दी गई हो दो सेंटीमीटर तो आपको बताना है कि संगत भुजा के एल की लंबाई क्या होगी काफ़ी अच्छा प्रश्न है तो मैं आपको मान लेता हूँ यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए उन त्रिभुजों को हम इस तरह से बना लेते हैं ठीक है पहला जो त्रिभुज था क्या था जी एच आई सेकेंड जो त्रिभुज था हमारा के एल एम के एल एम बोला गया अब बोला गया कि इन दोनों की जो परिधि का अनुपात है वो कितना के रेशियो में तो वन रेशियो चार के रेशियो में दिया गया इनका और इनका परिमाप का अनुपात और यहाँ पे आपका देखिए जी एच की लंबाई जो दी गई है वो दो दी गई है और हमसे पूछा कि के एल की लंबाई क्या होगी तो अगर परिमिति का अनुपात हम देखें तो एक अनुपात चार दिया गया तो सेम यहाँ पे कर सकते कि इसकी वैल्यू जो दी दो दी गई है और हमसे पूछा गया कि के एल ठीक है फ्रेंड्स यानी कि कहने का मतलब कि इस त्रिभुज का जो परिमिति है नीचे मैंने लिखा और इसकी जो भुजा की बराबर मैंने यहाँ पे भुजा लिख दिया और इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे इसकी भुजा के संगत जो कि के एल तो के एल मैंने यहाँ लिख दिया अब आप बताओ कि के एल को वहाँ से गुना करोगे तो कितना निकलेगा के एल इक्वल टू आठ बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर राइट आंसर यानी कि इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितना होगा आठ इसका मान हो जाता है आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि एक थैले में एक सौ की धनराशि है जिसमें से क्या है कि एक रुपये पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के के रूप में तीन अनुपात पाँच अनुपात सात कहने का मतलब क्या है कि एक रुपये का जो सिक्का है वो तीन अनुपात में है और पाँच सॉरी पचास पैसे का जो सिक्का है वो पाँच रुपये के अनुपात में दिया गया पाँच के अनुपात में पाँच रुपये के अनुपात में नहीं ठीक है और यहाँ पे जो पच्चीस पैसे का सिक्का है वो सात के अनुपात में दिया गया कुल मिलाकर देखें तो तीन पाँच सात का अनुपात दिया गया इन सिक्कों का और आपसे पूछा गया ये कि एक रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी काफ़ी अच्छा प्रश्न इसको देखिए कैसे करते हैं तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं काफ़ी इजली तो अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स एक रुपये की अगर सिक्कों की संख्या कितने के अनुपात में दी गई है तीन के यानी कि एक रुपये का जो है वो तीन के साथ अनुपात बनाता है सेम वही अगर बात करें कि पचास पैसे के सिक्कों की संख्या का पाँच के साथ अनुपात तो रुपये में पहले चेंज करोगे तो पचास पैसे का रुपये में एक बटे दो हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पाँच एक्स जो कि हो जाएगा इसकी संख्या ठीक है और यहाँ पे अगर पच्चीस पैसे के रुपये में चेंज करोगे तो एक बट्टे और यहाँ पे एक बट्टे के साथ इसकी संख्या सात दी गई थी सेवन कुल वैल्यू इसकी कितनी एक सौ हो जाता है इन सारे सिक्कों का वैल्यू एक सौ पैंतालीस से आप काफ़ी ईजली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं काफ़ी ईजली देखिए कैसे बहुत ही इजीली कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे 3x हो गया और यहाँ पे 5x एक्स बाई हो जाता है और यहाँ पे आप करोगे तो इसके आगे क्या होगा 7x एक्स बाई फोर यहाँ पर आपका राइट में क्या है एक सौ पैंतालीस जो कि रुपया था दो और चार का एल्सियम अगर करोगे तो आपका एल्सियम जो कि चार हो जाएगा और यहाँ पे आपका चार थी बारह और ये आपका दस और इधर आपका सेवन ठीक है राइट में आपका एक तो जेव का तेव रहेगा ही अब इसको करोगे तो बारह और सात उन्नीस और उन्नीस दस कितना होता है उन्नीस और दस उनतीस एक्स और राइट साइड में आपका एक अब इसको कटाओगे तो देखो नौ पच्चे पैंतालीस यानी कि पाँच बार में कट जाएगा इसलिए x की वैल्यू आपकी क्रॉस में पंचों का बीस ये x की वैल्यू निकल गई अब हमसे पूछा क्या गया था कि एक रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो हमारे पास अनुपात कितना था तीन अनुपात पाँच अनुपात सात एक रुपये वाला ये था तो बीस थे साठ हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा एक रुपये के जो सिक्के की संख्या थी वो साठ थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को कैसे कर देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीजनिंग का क्वेश्चन से हम लोगों ने आठ मिनट कंप्लीट कर लिया है
देखिए यहाँ अगर हम लोग इस सीरीज को देखें तो पैंतीस यानी पंद्रह तीन और पाँच तो तीन पच्चे पंद्रह बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे तीन गुने पाँच करके पंद्रह लिखा गया तो सब सेम हम लोग तो यहीं पे करते हैं यहाँ पे चार गुने सात सौ चौका अट्ठाईस जो कि ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं देखिए फ्रेंड दसवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी पुरुष कैदी हैं और सेकेंड क्या करें कि कोई कैदी जो कि शिक्षित नहीं है तो सबसे पहले हमें बनाना होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि सभी पुरुष कैदी हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये पुरुष हो जाते हैं जो कि पुरुष मैं इसको लिखता हूं सभी पुरुष जो है ये पुरुष जो है सभी पुरुष क्या कि कैदी हैं तो ये कैदी के अंदर आते हैं सभी पुरुष कैदी हैं ये तो बात समझ में आ गई अब सेकेंड अगर हम पढ़े तो क्या करें कि कोई कैदी जो है वो शिक्षित नहीं है यानी कि शिक्षित का जो अलग ये यहाँ पर बन रहा होगा शिक्षित तो यहाँ पर हमारा जो शिक्षित बन रहा है कि कोई भी जो कैदी है वो शिक्षित नहीं है इनका कोई संबंध नहीं होता है अब हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष पे कि क्या निष्कर्ष निकलता है सभी कैदी शिक्षित हैं तो यहाँ पे कैदी और शिक्षित में कोई तो संबंध था ही नहीं तो पहला तो ऐसे भी गलत हो जाता है फर्स्ट निष्कर्ष गलत है सेकंड क्या बोल रहा है कि कोई पुरुष शिक्षित नहीं है तो कोई पुरुष जो है वो शिक्षित नहीं है कोई पुरुष शिक्षित नहीं है बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे इन दोनों का कोई संबंध नहीं है तो सेकेंड जो हमारा दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट है इसलिए राइट आंसर क्या होगा जो कि सेकेंड निष्कर्ष सही निकलता है ऑप्शन भी राइट हो जाएगा क्लियर फ्रेंड्स आई होप के आपको समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इलेवन नंबर की यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर निकालना है दो सॉरी सात दो और अंठानवे दिया गया और यहाँ से देखे तो छः तीन वाट तो हम इसको सीरीज को कंप्लीट करते हैं कि कैसे करना है तो देखिए फ्रेंड सीरीज हमारा क्या बनता है हम इसको कैसे करते हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अंठानवे लिखा गया तो हम इस नंबर को देखें तो सात दो न चौदह चौदह सन्ते अंठानवे तो होता है लेकिन इसमें फॉलो करना चाहिए पाँच तेई पंद्रह पंद्रह सात तेई ये बिल्कुल गलत हो जाता है अब क्या करेंगे अगर सात को स्क्वायर कर दूँ सात सत्य उनचास उनचास दो ना अंठानवे बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं पाँच पचे पच्चीस पच्चीस या पचहत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यानी कि सीरीज हमारा यही बैठेगा तो छः का स्क्वायर करो छत्तीस और सॉरी और छत्तीस और इस यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई कर लो तो छः का छत्तीस यानी कि आपका हो जाएगा छत्तीस गुने तीन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड्स बारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक कपास गलत दिशा बता रहा है यह पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम बता रहा है यानी हमें सबसे पहले डायरेक्शन को समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन किस तरह से हो रहा है मैंने आपको कई बार बता चुका है नॉर्थ साउथ इधर ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि एक कपास गलत दिशा बता रहा है यह पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम बता रहा है यानी कि इस डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है कि दक्षिण पश्चिम बता रहा है यानी कि जस्ट नाइन्टी सॉरी फोर्टी फाइव डिग्री क्या कर रहा है वो एंटी क्लॉक वाइज हो जा रहा है एंटी क्लॉक यानी कि ये जस्ट इस तरह से घूम जा रहा है इसको बता रहा है पश्चिम दिशा को वो दक्षिण पश्चिम बता रहा है अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वह कपास उत्तर के लिए कौन सा दिशा बताएगा यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हो कि ये पैंतालीस डिग्री इधर यानी कि एंटी क्लॉक में घूम जा रहा है तो जब ये उत्तर यहाँ पे है तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा क्लियर यहाँ दिखाएगा यानी कि पैंतालीस डिग्री इधर घूम जाएगा तो पैंतालीस डिग्री ये क्या बनेगा उत्तर और ये आपका पश्चिम उत्तर पश्चिम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है फ्रेंड्स क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि आई जे के एल और एम पांच दोस्त हैं अब यहां पे जो बोला गया हम लोग उस कंडीशन को फॉलो करते चलेंगे के की आई एल से ज्यादा है यानी कि मैं मानता हूं कि के यहां पर है के की आय जो है वो एल से ज्यादा है यानी कि एल से ज्यादा ये ऊपर मैंने इसको रख दिया कि के से के की जो है वो एल से ज्यादा है ये ऊपर मैंने रखा है अब आगे बोल रहा है कि किंतु एम के आय से कम है यानी कि एम के आय से तो कम है के का लेकिन एल से ज्यादा है यानी कि इस तरह से बन सकता अब आगे हम लोग देखें कि जे की आय सबसे कम है तो जे जो होगा वो सबसे नीचे हो जाता है जे की आय सबसे कम है जो कि नीचे है वो सबसे नीचे है अब यहाँ पे बोला गया कि आई की आय के से कम है यानी कि आई जो है वो के के जस्ट नीचे है यहाँ पे होगा इसके जस्ट नीचे यानी कि इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पे क्लियर अब हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि किसकी आय सबसे अधिक है तो सबसे अधिक तो ऊपर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं एम की आय होगी सबसे अधिक होगी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक एम होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सीरीज दिया गया पहले ही नंबर पर वार्ड आपको बताना है कि वहाँ पर क्या होगा तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पैटर्न क्या किया गया अगर हम इस पैटर्न को देखें तो हमें दिख रहा है कि नौ दुना अट्ठारह और एक जोड़ा गया उन्नीस उन्नीस दुना अड़तीस प्
दो गुना करके एक ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चार दोनों आठ एक नौ आ जाए यानी कि हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो चार बिल्कुल करेक्ट हो जाता है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या बनता है कि संदीप का एक भाई जिसका नाम अंकुर है तो मैं मान लेता हूँ कि संदीप है और संदीप का एक भाई है तो यहाँ पे भाई लिखते हैं संदीप का भाई जिसका नाम क्या है अंकुर ठीक है अंकुर एन लिख देते हैं अंकुर उसके आगे क्या रहा है कि संदीप जो है वो किशन का बेटा है संदीप जो है फ्रेंड संदीप जो ये क्या है किशन का बेटा है यहाँ पे मैं किशन लिखता हूँ किशन का ये बेटा है तो यानी कह सकते हैं कि ये इसका जो कि ये बेटा हुआ तो ये आपका यहाँ पे इसको लिखते हैं ये आपका पिता हो जाता है ठीक है ये पिता है और ये आपका पुत्र है क्लियर अब इसके आगे देखते हैं अब जब ये पुत्र है तो ये भी इसका तो पुत्र ही होगा कोई दिक्कत नहीं अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि बलजोर जो है वो किशन के पिता है यानी कि आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे मैं बलजोर लिखता हूँ जो बलजोर है फ्रेंड्स बलजोर वो इसके पिता है ये इसके पिता है अब अगर इसके कंपेयरिंग हम इसके साथ करेंगे तो ये क्या होगा इसका ये पोता हुआ यानी कि ये इसका दादा है ये तो बात समझ में आएगी आपको ये पोता हुआ और ये दादा हुआ जब ये पोता है तो इसके साथ आपका क्या पूछा है कि अंकुर जो है वो बलजोर से कैसे संबंध रखता है यहाँ पे पूछा रहा है अंकुर तो अब जब ये पोता हो रहा है तो ये भी इसका तो पोता ही होगा यानी कि इसके ये दादा होंगे लेकिन क्वेश्चन में अंकुर पूछा गया तो अंकुर क्या होगा अंकुर इसका पोता होगा जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेकिन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कई लोग गलती कर देते हैं क्या यहाँ पे आप संबंध को ध्यान से पढ़ेंगे अंकुर बलजोर से कैसे संबंध थे यहाँ पे फोकस किया जा अंकुर के बारे में अंकुर कैसे संबंधित है बलजोर से तो इसका पोता हो रहा है बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ऐसे पूछता तो ना कि बलजोर अंकुर से कैसे संबंधित है वहाँ पे हम दादा कर देते हैं आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर ए पोता ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर रोजाना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए रोजाना हम आपके साथ मॉक टेस्ट शेयर करते रहते हैं तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे